tanggalin ang apat na turnilyo gamit ang 10mm na T-Wrench. Tanggalin ang plastic cover, foam, at linisin ang anumang dumi na makikita. Sunod naman nating tanggalin ang mga 8mm na tornilyo na nakapaikot sa ating crank cover. Pagkatanggal ng plastic cover na ito sa ilalim, huwag kalimutang tanggalin yung isang tornilyo na nakatago dito. Tanggalin ang crank cover at itabi. Kung sakaling ito ang unang beses mo na magtanggal ng crank cover, maaring linisin mo na rin ito. Tanggalin muna natin ang drive pulley. Gumamit ng Y-tool at 17mm na wrench upang matanggal ang tornilyo na nakahawak dito. Kung unang beses mong tatanggalin ito, maaari mo na rin itong linisin. Tanggalin ang clutch bed. Gumamit ng 24mm na wrench. Mas madaling matanggal ito kung gagamit ng torque wrench. At dahil DIY ito, gagamit lamang tayo ng mga tools na meron tayo. Ito ang unang beses na lilinisin natin ang clutch bell natin. Kaya makikita natin na madumi na ito. Tanggalin ng drive belt. Linisin mo na rin ito. Tignan ang kondisyon nito at magpalit kung kinakailangan. Lilisin ng clutch bell at suriin ang kondisyon nito. Kakailanganin natin ng papel daliha. Kiskisin ng mga clutch upang malinisan natin ang mga ito. Sundod nating linisin ito at suriin nating mabuti kung meron ng naglilik sa ating oil seal. Pansamantalang ilagay natin ang ating clutch bell dito para malinisan natin ang kanyang lining. Gumamit tayo ng papel daliha para kiskisin ang lining nito. Pagkatapos, isinload naman nating linisin ang ating torque drive. Linisin din natin ang bearing. 
gumamit ng tissue upang matanggal ang lumang grasa na nasa loob. Grasahan ng bearing upang mapanatiling maayos ang kondisyon nito. Grasahan din ang right axle upang maiwasan ang pangangalawang nito. Ibalik ang torque drive, ang clutch bell, at ikpitan ang tornilyo nito. Grasahan na rin ang axle na lagayan ng ating pulley. Huwag kalimutang ibalik ang washer bago ilagay ang pulley. Punasan ng anumang labis na grasa upang maiwasang dumulas ang ating drive belt. Siguraduhin lamang na lapat at walang alog ang drive face bago ito higpitan ng maayos. Matapos itong higpitan, paanda rin ang inyong motorsiklo upang maglapat ang drive belt nito. Higpitan ito muli ng isang beses. Ibalik ang crank cover at isara na ito. Ibalik sa pwesto ang rubber hose na nagkokonekta sa air filter. Ibalik na rin ang foam at ang huling plastic cover. Sarahan ito gamit ang natitirang apat na 10mm bolts.
hanggang sa susunod na tutorial natin. Kaya, angkas na!